ವಲ್ಲೀಸೇವೇಶ ಭಕ್ತ ಪಾಲನ ತತ್ಪರ ದರಹಾಸ ಮುಖಾಂಭೋಜ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋಸ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋಸ್ತು ಮುಚ್ಚುಗುಂದರು ಸ್ಕಂದುಣ್ಣಿ ತೆಚ್ಚುಕೊಡಮೆ ಕಾಕೊಂಡು ಉಪಾಸನಾ ಪದ್ಧತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೋವಾಲನ್ನು ವಶಿಷ್ಠ ಮಹಾಶ್ರಮದಕ್ಕೆ ವೇಳೆ ಅಡಿಗೆ ಆಯನ ಬೋಧಿಸ್ತಾಳೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆರಾಧನಾ ವಿಧಾನ ನಿತ್ಯವೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾರ್ಚನೆ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಕಾನೂನು ಷಷ್ಠಿ ತಿದ್ದಲು ಉಭಯ ಷಷ್ಠಿ ತಿದ್ದಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವೇನಟುವಂಟಿವೆ ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಎಂದುಕಂಡು ಷಷ್ಠಿ ನಾಡು ಉದ್ಭವಿಸಾಡು ಕದಾ ಆರು ರೋಜುಲ್ಲೋ ಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಬಂದಿನ ಮಹಾನುಭಾವುಡು ಅಂಡಿ ಇಕ್ಕಡ ಆರು ರೋಜುಲು ಅಂಟೆ ಆರಿಂಟುತೋ ಪೂರ್ಣತ್ವಂಟ ಆರು ಮುಖಾಲು ಆರು ಮುಖಾಲ ಗುರಿಚಿ ಚಾಲ ಜಪ್ಪುಕೊನು ಇಪ್ಪುಡು ಮರುಕ ರಮ್ಯಮೇನ ಭಾವನ ಚುದ್ದ ಆರು ತತ್ವಂತೋ ಒಂದು ಅನುಬಂಧಂ ಸರಿಗ್ಗಾ ಮೂಲಾಧಾರಂ ಅಕ್ಕಡ ಕದಾ ಕೊಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಉದ್ಗಮಿಂಚವಲಿಸಿನ ಚೋಟು ಪಂಚಭೂತಾಲಕ್ಕೆ ಅತೀತಮೇನ ಶಿವನ ಯೊಕ್ಕ ತೇಜಸ್ಸು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಕಡ ಪಡಿಂದಿ ಭೂಮಿ ಮೀದ ಪಡಿಂದಿ ಪಡಿನ ತರ್ವಾತ ಅಗ್ನಿದೇವುಡು ವಾಯು ಸಹಾಯಂತೋ ತೀಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಲಾನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಗಂಗಮ್ಮ ಆ ಗಂಗಮ್ಮ ತೀಸ್ಕೊಳ್ಳಿಂದಿ ಶರವಣಲ್ಲೋಕೆ ಚೇರಿಂದಿ ಮೊತ್ತಂ ಪರಿಶೀಲಿದ್ದ ಭೂತತ್ವ ಮೇದಿ ಮೂಲಾಧಾರಂ ಅನ್ನಾರು ಕಡೆ ಈಶ್ವರನ ಯೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಸಹಸ್ರಾರ ಕಮಲಂಲೋ ಉಂಟುಂದು ಪ್ರತಿ ವಾರಿಗೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಅದೇ ಕೈಲಾಸ ಆ ಶಿವನ ಯೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರಮು ಕುಂಡಲನಿ ರೂಪಲ್ಲೋ ಮುಂದೆ ಮೂಲಾಧಾರಕ್ಕೆ ಚೇರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವಾರಿಲೋ ಮೂಲಾಧಾರ ವರೆಗೂ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸರಿಸ್ತೇನೆ ಉಂಟು ಇದೆ ಕೊಡೋ ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಉಂದಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಏನು ಚೇಸ್ತಾರಂಟೆ ಆ ಮೂಲಾಧಾರಲ್ಲೋ ಚೇರಿನ ಶಿವಶಕ್ತಿನಿ ಅಲಾಗ ಕಿಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಹಿಂಚೇ ಶಕ್ತಿಗಾ ಉಂಚಕೊಂಡ ಧ್ಯಾನಂತೋ ಪೈಕಿ ಲೆಗುತ್ತಾಡು ಅಪ್ಪುಡು ಭೂಮಿ ಎಂದು ಪಡಿನಟುವಂಟಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಮೂಲಾಧಾರಮನಂದುನ್ನ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕ್ರಮಂಗ ಜಾಗೃತಮೈ ಅಗ್ನಿ ದ್ವಾರ ಜಲಮು ದ್ವಾರ ವಾಯುವು ದ್ವಾರ ಆಕಾಶವು ದ್ವಾರ ಕ್ರಮಂಗ ಎಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಚೇರುತ್ತಿಂದಿ ಶರವನಮುಖ ಚೇರಿಂದಿ ಶರವಣ ಮೇದಯ್ಯ ಅಂಟ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಸ್ಥಾನ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶರವನಮು ಅನ್ನ ಪೇರು ಅದು ಶರವಣ ಅಕ್ಕಡ ಗಾನಿ ಈಶ್ವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾಬಡು ಮುಕ್ತೆ ಅದು ಶರವಣಾನಕ್ಕೆ ಚೇರಿತೆ ಮುಕ್ತೆ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಚೇರಿಂದು ಕದಾ ಆ ಶರವಣನ ದಾಕ ಚೇರಿ ಅಕ್ಕ ಏನೈಂದಿ ಕೈಲಾಸಂ ಶಿವಪಾರ್ವತಿದ್ದರು ರಾಣಾಯಣ ಅಂತ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಾರೆ ಕಡೆ ಕನಕ ಮೂಲಾಧಾರಂಲೋ ಉನ್ನ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಗೃತ ಪರಚಿ ಅದು ಭೂತತ್ವಂ ಕನಕ ಆ ತರವಾತ ವಚ್ಚೇಟುವಂಟಿ ಜಲ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಆಕಾಶತತ್ವಂಲೆ ಮೀದುಗಾ ಆ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರಸರಿಂಪಜೇಸಿ ತೀಸಿಕೆ ಬಿಡಿತೆ ಮನಶ್ಚಕ್ರಮೈನಟುವಂಟಿ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಸ್ಥಾನ ಅದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಕಡ ಕೊಚ್ಚಡು ಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಪೊಂದುತ್ತಿ ದೀನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ಯೋಗಿ ಕೂಡ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಂ ಕೊಚ್ಚೇಕೆ ಪೂರ್ಣಡವುತಾಡು ಅಂತವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಉಂಡದಂಡಿ ಅಂಟೆ ಇವನ್ನೇ ಚೆಪ್ಪುಕೊಡಮೆ ಥೀರಿಟಿಕಲ್ಗಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗಾ ಅಕ್ಕಡ ದಾಕಾ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಗೃತ ಪರಚುಕುನ್ನವಾಡು ಕೋಟಿಗೆ ಒಕಡು ದೊರಕಡು ಮೇಲೆ ಮಹಾ ಕಷ್ಟ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟ ಕನಕ ಧ್ಯಾನ ಚೇಸೇಟಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಕಡೇ ಧ್ಯಾನ ಚೇಯಮನ್ನಾರು ಕೊಂತಮಂದು ಆರು ಚಕ್ರಾಲ್ಲೋ ಧ್ಯಾನ ಚೇಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಡಕ್ಕರಲೇದು ಭ್ರೂಮಜ್ಜಲ್ಲೋ ಧ್ಯಾನ ಚೇಯಡಿನ ಚಾಲಸ ಪ್ರಧಾನ ಅದೇ ನಾಸಾಗ್ರಮ ಅಂಟೆ ಅದೇ ಭಾವ ಆ ಭ್ರೂಮಜ್ಜಲ್ಲೋ ದುಷ್ಟ ನಿಲ್ಪಾಲಿ ಎಂದಕಂಟೇ ಪಂಚಭೂತ ಚಕ್ರಾಲಿಗೆ ಪೈನ ಉಂದಿ ಪಂಚಭೂತ ಚಕ್ರಾಲಂಟೆ ಭೂತತ್ವ ಮೂಲಾಧಾರಮೈತೆ ತರವಾತ ವಚ್ಚಿನ ಐದು ಚಕ್ರಮಲು ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರಂ ವರೆಗೂ ಪಂಚಭೂತಮಲು ಆರವ ಚಕ್ರಂ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಂ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಡ ವರೆಗೂ ಈ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಚೇರುಕುಂಟೇ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಚಕ್ರಂ ಸ್ಪಂದಿಂಚಿ ತನಕು ಮೂಲಮೇನ ಶಿವಶಕ್ತಿಲ್ ತತ್ವಾನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಟಿಂದಿ ಅಕ್ಕಡ ಪೂರ್ಣತ್ವ ವಸ್ತುಂದ ಜೀವುಡಿಕಿ ಪೂರ್ಣತ್ವನ್ ರಾಗಾನೆ ಅಪ್ಪುಡು ಶಿವಶಕ್ತಿ ರಾಣಾಯಣ ಅನ್ನು ಜೀವುಣ್ಣಿ ಪಿಲ್ಲಾಣ್ಣಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಎತ್ತುಕುಂಟಂಟ ಕನಕ ಎವಡೈತೆ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಂ ದಾಕ ಬೆಳತಾಡೋ ವಾಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೂಪಡೇ ಶಿವಶಕ್ತಿಲ ಅಂಕಮಲ
భుజగ రూపంగా సర్ప రూపంగా వర్ణింపబడుతూ ఉన్నాడు అది ఆరు చక్రాల నుంచి ప్రాకేటటువంటి కొండలిని శక్తియే సుబ్రహ్మణ్యుడు అందుకే సర్ప రూపం అంటే కొండలిని శక్తి ప్రాణశక్తి ప్రధాన ఇంకా సర్పరూప పూజల గురించి చాలా చాలా శాస్త్రం అని చెప్పే మనం తెలుసుకుందాం ఈ భవ్యమైనటువంటి యోగ తత్వంతో మనం ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే సుబ్రహ్మణ్య స్థానం సరిగ్గా భూమధ్య స్థానం అక్కడ ఆయన ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు జ్యోతిర్మయమైన స్వరూపంతో అక్కడ ఏకాగ్రత ఎవడైతే పెట్టి ఉంచుతాడో వాడు తప్పకుండా ఉన్నత స్థితికి వెళతాడు అందుకే ధనుర్భంగ ఘట్టం ఒక్కసారి పరిశీలించండి యోగపరంగా ధనుస్థానం ఏంటంటే మనకు అనుభవములు ధనుస్సుట ఆ మధ్యస్థానం అది ముక్కలవడం అదే రుద్రగ్రంథి విభేదిని అన్నారు ఇక్కడ ఆజ్ఞా చక్రాంతరాళ స్థ రుద్రగ్రంథి విభేదిని రుద్రగ్రంథి విచ్చుకుపోయిందా సహస్రారాంబుజారూఢ సుధా సారాభివర్షణి యోగపరంగా రహస్యం ఆ గ్రంథి విచ్చుకోవడమే ధనస్సు విరగడం అండి ఒక్కసారి రామకథలకు ప్రవేశించండి శివధనుర్భంగం సరే మళ్ళీ కృష్ణ కథలోకి వెళ్దాం కృష్ణుడు కంస సంహారాన్ని బయలుదేరాడు బయలుదేరినప్పుడు మొట్టమొదటి చేసిన పని ఏంటో తెలుసా కుమలయాపీడం వాటికి ముందు ధనుర్యాగం చేద్దామని సంకల్పించాడు కంసుడు ధనుర్యాగం కోసం ధనుసును సిద్ధం పెట్టాడు తిన్నగా వెళ్ళి నేను చేశానంటే ధనుసును ముక్కలు చేశాడు అప్పుడు కృష్ణుడు రాముడు కూడా తన అవతార కార్యానికి ముందు చేసిన పని ధనుర్భంగం కృష్ణుడు కూడా దుష్ట సంహారానికి వేసిన మొదటి అడుగు ధనుర్భంగంతోనే చేశాడు ఏదో ఆలోచించాలని అందుకే హిందూ పురాణ కథలు మామూలుగా అలా చదివి అలా పక్కన పడేసేవికో ఆలోచిస్తే ఎన్ని మర్మాలు వెలుగుతాయో మనం ఆలోచించిన మానేసేం కలిగి తయారయ్యి ఇక్కడ ఆలోచిస్తే అద్భుత జ్ఞానం అంటే సుబ్రహ్మణ్యుడు పుట్టిన వెంటనే ఏం చేశాడు బయటకు వచ్చి అక్కడున్న శివుని యొక్క ఒక ధనుస్సును మీటాడు మీటగానే ఏం జరిగింది దిగ్గజాలు వచ్చాయి తొండాలు పట్టి విసిరిచాడు అంటే సుబ్రహ్మణ్యుడు చూ చేసిన పని కూడా మొట్టమొదటి ధనుర్భంగమే పరిశీలించాడు ఆయన ధనుస్సును పట్టాడు ఇక్కడ సుబ్రహ్మణ్యుడు ఆ పని చేశాడు రాముడు ఆ పని చేశాడు కృష్ణుడు ఆ పని చేశాడు రామాయణంలో రాముడికి విశ్వామిత్రుడు సుబ్రహ్మణ్య వృత్తాంతం చెప్పాడు భారతంలో కృష్ణుని నమ్ముకుని కొడుచుకుంటున్న ధర్మరాజుకి మార్కండే అని చెప్పాడు అక్కడ ఇక్కడ ఆలోచించండి ఇది ఇలా కలుపుకోగలిగారు పురాణాల్లో ధనుర్భంగ లక్షణంలో ఏదో గొప్ప మర్మం ఉంది అంటే కార్యం బిగుసుకుపోయి ఉంటే భంగం చేసి దాన్ని చక్కగా సాధించినటువంటి లక్షణం అనుకోవచ్చు ఆజ్ఞాస్థానపు గ్రంథి విచ్చుకుంటే చాలయ్యా దివ్యత్వాన్ని అందుకోగలవు అనేటువంటి ఒక మహారహస్యమే ఈ ధనుర్భంగ లీలలో ఉన్నది కనుక ఆజ్ఞాచక్రపు గ్రంథి విచ్చుకున్నప్పుడు వికసించే ఒక మహా చైతన్యం ఏది ఉంటుందో ఆ చైతన్యమే సుబ్రహ్మణ్యుడు ఇది తెలుసుకోవాల్సినది ఇక్కడ రుద్రగ్రంథి భేదడం తర్వాత తెలిసేటటువంటి బ్రహ్మజ్ఞాన స్వరూపమే సుబ్రహ్మణ్య తత్వం అందుకే సుబ్రహ్మణ్య స్థానం ఇది ఆజ్ఞాచక్ర స్థానం అక్కడ శివశక్తి సంపూర్ణముగా వికసించి కనబడుతుంది మిగిలిన చక్రాల్లో శివశక్తులు ఉన్నప్పటికీ ప్రాపంచిక దేహాత్మ భ్రాంతి కప్పేస్తుంది ఆజ్ఞాచక్ర రుద్రగ్రంథి భేదనం జరిగితే తాను బ్రహ్మమనే ఎరుక అక్కడ కలుపుతుంది ఆ ఎరుక ఆ బ్రహ్మమనే ఎరుక ఏది ఉందో ఆ జ్ఞానమే సుబ్రహ్మణ్య తత్వము యోగపరంగా జ్ఞానపరంగా ఇంత రహస్యమున్నది ఇది ఆరింటిలో ఉన్న దాగినటువంటి అంతరార్థం ఇక్కడ కన సోమాస్కంద ఉపాసన ఆజ్ఞాస్థానపు గ్రంథి విచ్చుకుని కైలాసంలో ఉన్న శివశక్తులతో ఐక్యమయ్యేటి స్థితికి సంబంధించినది అందుకే ఉపాసన అంత గొప్పది ఎంత యోగరహస్యం తెలిసినా తెలియకపోయినా భక్తిగా సోమాస్కంద ఆరాధన చేసుకుంటే చాలండి ఎన్ని మూర్తులు కనబడ్డాయి సుబ్రహ్మణ్య స్వామిది మయూరాధిరూఢమైన మూర్తితో పాటు ప్రభాస్వత్ కలత్రం అటు ఇటు వల్లీ దేవసేనలతో ప్రకాశించిన రూపం ఇప్పుడు కనబడుతున్నది సోమాస్కందం అమ్మ అయ్యలు ఒళ్ళు ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన చిన్ని మూర్తి ఆ మూర్తి యొక్క అందాన్ని తీసుకుని ఈ పద్యను శ్లోకంలో అద్భుతం చేశారు భగవత్పాదుల వారు ఇహాయాహి వత్స ఇతి హస్తాన్ ప్రసార్య రెండు చేతులు చేసి పిలవగానే వెంటనే ఆ నవ్వుతూ ఆయన అమ్మ ఒళ్ళు ఉంచి అయ్యి ఒళ్ళోకి వస్తున్నాడు అప్పుడు అయ్యా ఆ చేత్తో ఎత్తుకుని ఒళ్ళు పెట్టుకున్నాడు ఇలాగా శివుడు పిలవగానే అమ్మ ఒళ్ళోంచి అయ్య చేతిలోకి వెళ్ళి అయ్య ఒడిలో కూర్చున్నటువంటి సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి నమస్కారము అన్నారు ఇక్కడ దృశ్యం చూస్తున్నాడు అండి ఆయన ఇక్కడ అమ్మ ఒళ్ళు నుంచి అయ్య ఒళ్ళుకి వెళ్ళాడు అయ్య ఒళ్ళో ఉన్న సుబ్రహ్మణ్యుడు అనకుండా అమ్మ ఒళ్ళోంచి అయ్య ఒళ్ళో కలిగిన సుబ్రహ్మణ్యుడు అన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా అమ్మవారు అనుగ్రహం ఎలాంటిది అంటే ముందు తల్లి దయ ఆ తల్లిని కానీ మనం ముందు పట్టుకోగలిగితే ఆ తల్లి దయతో శివుడుల్లో పెడుతుంది అండి ఇక్కడ ఇదే శివజ్ఞాన ప్రదాయిని ఈ మాట యొక్క రహస్యం ఇది ఇక్కడ పరాశక్తి ఉపాసన శివప్రాప్తి శివప్రాప్తి అయ్యే ముక్తి మరొకటి కాదు శివుడు అంటే బ్రహ్మమేగా అయిన శక్తి అయిన అమ్మను ఆశ్రయిస్తే బ్రహ్మమైన శివునితో ఐక్యం చేయిస్తుంది అందుకే అమ్మ ఒళ్ళో ఉన్న పిల్లవాడు అయ్య ఒళ్ళోకి వెళ్ళాడు అనే మర్మం ఇంత గొప్పగా చెప్తున్నారు శివజ్ఞాన ప్రదాయిని అయినటువంటి జగన్మాత ఆ విధంగా శివుడు రెండు చేతులు చాచగానే ఆ పిల్లవాడు అమ్మ ఇవ్వడం కాదు ఇందులో నుంచి దుమ్ముకాడు అక్కడికి ఆయన చక్కగా ఎత్తుకొని పెట్టుకున్నాడు ఇక్కడ 
అలా పిలవని పిలిచిన వెంటనే సముత్పత్యతాతం శ్రయంతం సముత్పత్య ఒక్కసారి ఒళ్ళోంచి దుమికి వచ్చాడు ఎక్కడి నుంచి మాతురంకాత్ తల్లి యొక్క అంకము నుంచి సముత్పత్య పైకి లేచి తాతం శ్రయంతం తండ్రిని ఆశ్రయించిన కుమారుడు పైకి ఆశ్రయించిన వాడు ఎలా చేశాడంటే ఒక్కసారి వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నని గట్టిగా పట్టుకున్నట్టు సాధారణ పిల్లలు పిలిచిన వెంటనే వెళ్ళి ప్రేమగా పట్టుకుంటారు ఆ పట్టుకున్న దృశ్యం హర అశ్లిష్ట గాత్రం హర అశ్లిష్ట గాత్రం ఆ శివుని బాగా ఆలింగనం చేసుకున్నటువంటి బాలమూర్తి ఆ బాలసుబ్రహ్మణ్య స్వామికి నమస్కారము భగవత్పాదుల వారి దృష్టి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూడండి ఇక్కడ రమ్యమైన ఒక దృశ్యాన్ని భావన చేశాడు ఆయన శివుడు పిలవడం అమ్మవారు ఒళ్ళోంచి ఆయన వెళ్ళి పిలిచిన శివుడిని అంత ప్రేమగా పట్టుకున్నాడు అలా శివుని ఆలింగనం చేసుకున్న బాలసుబ్రహ్మణ్య స్వామికి నమస్కారము అంటూ సోమాస్కంద మూర్తిని మన హృదయంలో హత్తుకునేలా వర్ణించిన భగవత్పాదుల వారి పాదపద్మాలకు నమస్కారం చేసుకుందాం ఇహాయాహి వత్సేతి హస్తాన్ ప్రసార్యహ్వయత్యాదరాత్ శంకరే మాతురంకాత్ సముత్పత్యతాతం శ్రయంతం కుమారం హరాశ్లిష్ట గాత్రం భజే బాలమూర్తి ఇప్పుడు మనకి స్వామి రూపవర్ణనం పూర్తయి బాలసుబ్రహ్మణ్య స్వరూపాన్ని ప్రతిష్ఠ చేశారు ఇప్పుడు స్వామి దివ్యనామాలతో వచ్చినటువంటి శ్లోకం కుమారే సూను కుహస్కంద సేనాపతే శక్తి పాణి మయూరాధిరూఢ పులిందాత్మజాకాంత భక్తార్థి హారిన్ ప్రభో తారకారే సదా రక్షమాం త్వం ఇక్కడ నుంచి వరుసగా రూపవర్ణన అయిపోయింది కదా ప్రార్థన అనేది కనబడుతుంది అర్థించుట స్వామివారిని అడుగుతున్నారు ఆయన కోసమా శంకరుడు అడుగుతున్నది మన కోసం ఇందులో అడుగుతున్నవి ఏమి చాలా మటుకు ఆయనకు అక్కర్లే కానీ ఎందుకు రాశారంటే ఇవి చదువుకుని వీడు తరించాలని ఉద్దేశంతో మన కోసం అందించారు ఆ మాటకు వస్తే వేదాల్లో మహర్షులు సంతానం కోసమని ఐశ్వర్యం కోసమని రోగహరణం కోసం రకరకాల మంత్రాలు ఇచ్చారు వాళ్ళకు అవసరం అవే వాళ్ళలో చాలామందికి అసలు వివాహము లేదు సంతానము లేదు అక్కర్లేదు అలాంటి మహర్షులు అదేవిధంగా వాళ్ళ యోగ శరీరాలు రోగమే లేదు మరి రోగహరణం కోసం మంత్రాలు ఎందుకు ఇవ్వడం సమస్త సంపదల్ని తృణప్రాయంగా విడిచిపెట్టి అడవుల్లో చేరి అంతర్ముఖలి పరమాత్మలు చేసిన మహాత్ములు వాళ్ళు ఐశ్వర్యం కోసం స్తోత్రం చేస్తారా మరి ఆ మంత్రాలు ఎందుకు ఇచ్చారు మనకి అంటే అవసరాలున్న జీవులకి అనుగ్రహించడం కోసం ఆ మంత్రాలను వారు తపస్సుతో దర్శించారు భగవత్పాదులు వారు కూడా ఇప్పుడు మన కోసం అన్నీ అందిస్తున్నారు ఇక్కడ ఇందులో పేరు పెట్టి పిలిస్తే ఎవడైనా పలుకుతాడు ఒకసారి కాదు పలుమార్లు పిలిస్తే పలక్కి ఏం చేస్తారండి ఒకడు పదే పదే మనల్ని పిలిచాడు అనుకోండి విసుక్కునైనా వెళ్తామో లేదా ఒకసారి పిలిస్తే మన పనిలో మనం పడతాం రెండు మూడు పిలిస్తే వెళ్ళము పైగా మనకున్న రెండు మూడు పేర్లు పిలిస్తే ఓహో నా గురించి బాగా తెలిసేయని మళ్ళీ తప్పకుండా వెళ్తాం అలాగే సుబ్రహ్మణ్యుడికి ఉన్న అనేక పేర్లు ఇందులో పెడుతున్నాడు కుమార ఒకవైపు సర్వులకు పుత్రస్వరూపంతో అనుగ్రహించిన వాడు కుత్సితాన్ మారయతీతి కుమార రెండవ అర్థం ఈ ససునో ఈశ్వరుడు కొడుకు గుహ గుహ శబ్దాన్ని అర్థం చెప్పుకున్నాం కదా రహస్య రూపుడు ఒకటి గుహతి రక్షణం కరోతి ఇది గుహ రక్షణ చేయవాడు స్కంద ఇప్పుడు వచ్చింది మరొక నామం ఇవాళ స్కందుడు అని సుబ్రహ్మణ్యుడికి చాలా చక్కటి పేరు స్కంద అనే శబ్దానికి అర్థం ఏంటో చూద్దాం స్కంద అంటే జారి వచ్చిన వాడు ఇది ఒక అర్థం అండి జారి వచ్చిన వాడు అంటే శివుడిలో ఉన్నటువంటి తేజస్సు జారి పంచభూతాల్లోకి వచ్చి రూపం తీసుకొచ్చింది అలాగా ఆయన నుంచి జారి వచ్చాడు జారి రావడం అంటే అర్థం ఏంటండి మన కోసం దిగొచ్చాడు అని అర్థం ఇక్కడ దిగి రావడం ఎక్కడో ఉన్న సూర్య భగవానుడు అక్కడే కూర్చోకుండా తన కిరణాల రూపంతో తన శక్తిని మన దాకా తెచ్చాడే లేదా అంటే ఆయనే కిరణాల రూపంతో మన దాకా వచ్చాడు అంటే జారి వచ్చాడే లేదా అందుకే ఏష బ్రహ్మాచ విష్ణుశ్చ శివ స్కంద ప్రజాపతి అని అక్కడ అంటున్నాం మనం తన జారి వచ్చిన వాడు అంటే పంచభూతాలకు అతీతమైన శివతత్వం పంచభూతములలోకి రావడమే స్కందతత్వము ఇది ఒక అర్థం ఇంకొక అర్థం స్కదిర్గతి శోషణ యోహో అని ధాతువు ప్రకారంగా శత్రువుల్ని ఎండగట్టువాడు అని అర్థం అండి స్కంద శబ్దానికి అర్థం ఆయన మీదకి శత్రువులు కానీ దాడికి వస్తే వాళ్ళందరిలో ఉన్నటువంటి రసాన్ని ప్రాణశక్తిని లాగేస్తాడు ఎప్పుడైతే ప్రాణశక్తి లాగేసారో వాడు నీరసంగా కింద పడిపోతారు కనుక సర్వశత్రునాశకుడు స్కంద శబ్దమే శత్రునాశకుడైన ప్రతాపమూర్తి అని రెండవ అర్థాన్ని ఇస్తున్నది రెండు అర్థాలు మనకు పనిచేస్తాయి నేను ముందు మన కోసం అక్కడి నుంచి వచ్చాడు రెండవది మనల్ని బాధ పెట్టే సమస్తమైనటువంటి పీడల్ని తీసిపారేస్తున్నాడు అది స్కంద ఇంకోటి గతి గతి అంటే గొప్ప గమనము కలవాడు గమనం ఎంత గొప్పగా ఉండాలంటే మనం నడవడం కాదండి పది మందిని నడిపించగలిగే నడకే గొప్ప నడక 
ఇది వీడిని నడిచి వెళ్ళిపోయాడని కాదు పది మందిని నడిపించగలగాలి పది మందిని నడిపించే లీడర్ నాయకుడు వాడి సేనాని కనుక సుబ్రహ్మణ్యుడు అంటే గొప్ప నాయకుడు అండి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అన్నీ బాగా ఉన్నాయి ఆ మాటకు వస్తే వాళ్ళ అన్నగారు కూడా అంతే వాళ్ళ అన్నగారి పేరు ఏమిటి గణ పతి ఈయన సేన పతి ఇద్దరు గ్రూపులు నడుపుతూ ఉంటారు ఇక్కడ ఒక సమూహాన్ని నడపాలంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఎలా ఉండాలండి ఒక్క మనిషిని మన దారికి తెచ్చుకోవడమే మహా కష్టం చాలామందికి అనుభవమే అలాంటిది అంతమంది బృందాన్ని ఏకతాటిని నడపాలి అంటే ఏముండాలి కేవలం చండ శాసకత్వం ఒకటి సరిపోదు ఎన్నో చూపించాలి ప్రతిభ అది సమర్థత నిజానికి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ గురించి మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ గురించి ఒక లెసన్ యువతకి ఇవ్వాలి అంటే కుమారస్వామిని గణపతిని దగ్గర పెట్టి పాఠం నేర్పించచ్చండి అంత ఉంది అయితే ఆ కోణంలో మనం చూడడం పురాణాల నుంచి ఇది బాధ పురాణాన్ని మనం ఏ దృష్టితో చూస్తున్నామంటే కేవలం కాలక్షేప దృష్టితో లేదు ఏదో భక్తి ఏదో మన పేడలు పోతాయి గ్రహాలు పోతాయి పుణ్యం వచ్చేస్తుంది ఇలాంటి భావాలతో వింటున్నాం కానీ అందులో ఒక విజ్ఞానం ఉంది ఒక యోగం ఉంది ఒక రహస్యమైనటువంటి తాత్వికత ఉంది ఈ కోణాలతో వినడం లేదు ఆవలితలు వస్తాయి అదొక బాధాకరమైన అంశం కానీ శ్రద్ధగా వినండి పురాణాల్లో ఎన్ని అద్భుతాలు కనబడతాయో పిల్లలకి చెప్పే పాఠాలు మొదలుకొని తలపండిన వైరాగ్య సంపన్నులకు అందించే వేదాంతం వరకు ప్రతి పాఠం చెప్పగలిగిన శక్తి మన పురాణ విద్యలో ఉన్నది అది పరిశీలించాలి ఇప్పుడు ఆ సుబ్రహ్మణ్య తత్వంలో కూడా దాన్ని పరిశీలించారు ఏ నాయకుడు అండి బాబు పైగా దేవతలు ఎవడికి వాడు గొప్ప అది వచ్చింది బాధ ఎవడికి వాడు గొప్పలైన వాడికి నాయకత్వం వహించింది మరీ కష్టం ఏదో చోటా చోటా వాళ్ళకి నాయకుడు అవ్వడం మహా సులభం కానీ ఎవడికి వాడే గొప్ప ఆ ఇంద్రుడు అంటే ఆయనకి పొలవమని బోల్డ్ అంతా సైన్యం ఆ యముడికి మళ్ళీను పైగా వాడికి వీడికి మళ్ళీ తేడా వరుణుడికి అగ్నికి ఒకేలా ఉంటుందా వరుణుడేమో నీటి దేవుడు ఈయనేమో నిప్పు దేవుడు వీడుకో బలగం వాడుకో బలగం వీళ్ళందరికీ సేనాని ఈ లక్షణం వేరు ఆ లక్షణం వేరు భిన్న భిన్న లక్షణాలు కలిగిన వాళ్ళందరినీ ఒక్క దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఒక్క తాటిపై నడిపించి విజయం సాధించడం అంటే ఎవరికి చేతనవుతుందండి మా సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి తప్ప అందుకే సేనానాయకుడు మహానుభావుడు అందుకు తాను నడవడమే కాదు చాలా చక్కని గతిలో సేననంతటి నడిపిస్తాడు కనుక గొప్ప గతి లక్షణము కలిగిన వాడు స్కందుడు స్కంద శబ్దానికి ఇప్పుడు మూడు అర్థాలు చెప్పుకున్నామా లేదా జారి వచ్చిన వాడు శత్రువుల్ని ఎండగట్టేవాడు సేనల్ని ఒక త్రాటిపై చక్కగా నడిపించి నడచువాడు ఈ మూడు అందుకే స్కంద అనే నామం అనగానే మూడు కలగాలి అటువంటి స్కందునికి నమస్కారం చేసుకుంటూ సేనాపతే శక్తి పాణి శక్తి పాణి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి తలుచుకున్న వెంటనే ఒక ఆయుధం శక్తి అండి అనేక ఆయుధాలు అనుకున్నాయి ఒక స్వరూపం ఎలా ఉంటాడంటే నాలుగు చేతులతో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఉన్నాడు అదొక రూపం ఇది మంత్ర భేదం బట్టి రూప భేదం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది కింద రెండు చేతులు అభయ హస్తం వరద హస్తం ఈ రెండు పట్టుకున్నాడు పై రెండు చేతులతో ఒక చేతితో వజ్రాయుధం ఒక చేతితో శక్తి ఆయుధం వజ్రాయుధం కూడా ఆయన తిట ఇంద్రుడు సరెండర్ అయిపోయాడు ఆయనకి మొత్తం నా పవర్స్ అన్ని నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను నన్ను కూడా నువ్వే నడిపించన్నాడు ఆయన వజ్రాయుధం అది పట్టుకున్నాడు అందుకే తిరుత్తణిలో మీరు వెళితే సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ఎదురుగా శివుడు ఎదురుగా నందు ఉన్నట్లు అమ్మవారి ఎదురుగా సింహం ఉన్నట్టు విష్ణువు ఎదురుగా గరుత్మంతుడు ఉన్నట్లు శుభ్రుడు ఎదురుగా నెమలు ఉండాలిగా కానీ తిరుత్తణి మీరు వెళ్ళి చూస్తే ఐరావతం ఉంటుందండి ఏనుగుంటుంది ఏమిటయ్యా రహస్యం అంటే ఐరావతి ఇంకేవాడేవాడు ఇంద్రుడు ఆ ఇంద్రశక్తి కూడా ఆయనలో ఉందండి అని ఇంద్రుడు తన శక్తులన్నీ ఇచ్చాడు సర్వసేనాపతి అయ్యాడు కదా అక్కడ ఇంద్రసేనలకు కూడా పతి సర్వదేవతలకి ఆయన పతి అయితే ఆ సర్వదేవ సేనలు లాగేశాడు ఇంద్రుడు కూడా సేనల్లో ఒకటి అయిపోయాడు అది గొప్ప విషయం అందుకే అక్కడ ఉన్నటువంటిది ఐరావతం అక్కడ తిరుత్తణులో స్వామి చేతిలో మీకు వజ్రాయుధం ఉంటుంది వజ్రాయుధం శక్తి ఆయుధం ఈ శక్తి ఆయుధం అమ్మవారి ఇచ్చారు అని చెప్తారు శివ జ్ఞానప్రద ఆయన ఆవిడిచ్చింది ఆయుధం ఆయుధం పట్టుకుని తారకాసుడు సంహారం చేశాడు ఎందుకంటే తారకాసుడితో యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు తారకాసుడు సామాన్య రాక్షుడు కాదండి ఎందుకంటే వాడు కోసమని దేవతలు ఎంత తపరపడ్డారో తెలుసు కదా వాడిని సంహరించడం కోసం పార్వతీ పరమేశ్వరులు వారి ఉభయుల వల్ల రావాల్సిన వాడు మాత్రమే మనం సంహరిస్తారంటే వాడు ఎంత అల్లల్లాడించి ఉంటాడు దేవతలందరినీ ఊహించాలి ఇక్కడ పైగా సర్వాయుధాలు అతని దగ్గరనే గొప్ప శివభక్తులు అది కూడా వచ్చింది బాధ అలాంటి అతనితో యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు అనేక రకాల అస్త్రాలు ప్రయోగిస్తున్నాడు తారకాసురుడు అన్నిటినీ నిర్వీర్యం చేస్తున్నాడు సుబ్రహ్మణ్యుడు ఆయనతో పాటు తిన సేనలు ఆఖరికి చూశాడు చూశాడు వాడి దగ్గర దాచుకున్న ఒక మహాస్త్రం ఉందండి పాశుపతాస్త్రం పాశుపతాస్త్రాన్ని ఎదుర్కొనేవాడు ఎవడు పుట్టలేదండి ఇంతవరకు అలాంటి మహాపాశుపతాస్త్రాన్ని వేశాడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి మీద ఇంక సుబ్రహ్మణ్య పని ఏమైపోతుందని దేవతలు భయపడుతున్నారు ఎందుకంటే పాశుపతాస్త్రాన్ని తట్టుకోవడం సామాన్యం కాదు సుబ్రహ్మణ్యుడు చూస్తున్నట్టు పాశుపతాస్త్రాన్ని ఏం వర్ణిస్తుందో స్కంద పురాణం ఇక్కడ ఆ వస్తున్న పాశుపతాస్త్రాన్ని చూసి
ఇంత భయంకరమైన పాశుపతాస్త్రం ఇంతవరకు ఎవరి మీద ప్రయోగించకుండా దాచుకున్నాను అవసరం రాలే దాన్ని తీసుకొచ్చి పువ్వును పట్టుకున్నట్టు పట్టుకుని అమ్ముల పుద్దులు పెట్టేసుకున్నాడు అంటే ఇతడు సామాన్యుడా అన్నాడు నిజానికి పాశుపతాస్త్రం వస్తున్నప్పుడు శుభ్రమణి ఏం చేశాడు వర్ణించానండి స్కాంద పురాణం ఆ పాశుపతాస్త్రాన్ని చూస్తూ రుద్ర నమకం చదవడం మొదలుపెట్టాడు శుభ్రమణి సార్ ఆ నమక మంత్రాలతో పాశుపతాస్త్రం ప్రసన్నమై శుభ్రమణికి లొంగిపోయింది అన్నాడు ఇక్కడ ఒకటి శివపుత్రుడు శివ తేజస్సు యొక్క మూర్తి ఆయన పాశుపతాస్త్రం ఏ పరమేశ్వరుడదో ఆయన యొక్క రూపమే కదా ఇతడు ఆత్మాభి పుత్రనామాసి దానికి తోడు రుద్ర మంత్రములన్నీ చెప్పగానేది ప్రసన్నమైంది దాన్ని తీసి అమ్ముల బుద్ధులు పెట్టాడు ఇప్పుడు ఏ ఆయుధము లేనివాడు అయిపోయాడు తారకాసురుడు అప్పుడు తన చేతిలో అమ్మ ఇచ్చినటువంటి ఆయుధాన్ని వేశాడు ఆయన ఒకటే బల్యం అదే శక్తి ఆయుధం దాన్ని ప్రయోగించాడు శక్తి ఇచ్చిన ఆయుధము శక్తి ఆయుధం శక్తి ఇచ్చిన శివ జ్ఞాన ఆయుధం అది ఇక్కడ అది ప్రయోగించగానే తారకాసురుడు సంహరింపబడ్డాడు అందుకే ఆయుధానికి ఒక్కసారి నమస్కరించాలి శక్తి పాణి అని స్వామికి ఉన్న పేర్లలో అదొకటి అందుకు సేనాపతి శక్తి పాణి మయూరాధిరూఢ పులిందాత్మజాకాంత భక్తార్థిహారి పులిందాత్మజాకాంత పులింద అంటే బోయలు బోయల రాజు అనుకోవచ్చు అతని యొక్క ఆత్మజ అంటే బోయల రాజు కూతురు ఆ కూతురికి కాంతుడు అంటే ఒక బోయ వనితకి పతి ఈ శ్లోకంలో ఏ మూర్తిని చెప్తున్నారో తెలుసా దేవసేనాపతి బల్లీపతి అని మూర్తిని ఈ శ్లోకంలో పెట్టారు ఒక్కొక్క శ్లోకంలో ఒక్కొక్క మూర్తి అనుకోవచ్చు ఇక్కడ దేవసేనాపతి ఎక్కడ ఉంటే స్కంద సేనాపతి అని వచ్చింది కదా అక్కడ దేవసేనాపతి పులిందాత్మజాకాంత వల్లీ దేవసేనలతో ఉన్న సుబ్రహ్మణ్య రూపం ఇంతవరకు బాలసుబ్రహ్మణ్య రూపం అనుకున్నాగా ఇప్పుడు వల్లీ దేవసేనాపతి ఒక్కసారి ధ్యానం చేద్దాం నిజాన్ని సుబ్రహ్మణ్యుడు బ్రహ్మచారి అంటున్నారు కదా పెళ్ళి అయిందా ఇదో పెద్ద మన పురాణ కథల్ని సరిగ్గా అన్వయించుకోకపోతే ఈ బాధలన్నీ వస్తూ ఉంటాయి ఆ మాటకు వస్తే గణపతి బాలుడు పార్వతీ పరమేశ్వర్ తనయుడు కానీ సిద్ధి బుద్ధి పతిట ఇది కాకుండా మరొక పురాణంలో పుష్టి తుష్టి అని ఇద్దరు భార్యలకు పతి శుభ్రమణుడు అన్నారు మరొక చోట ఆయన మహాలక్ష్మి సిద్ధలక్ష్మి పతి అని వల్లభాపతి అని మనకి బ్రహ్మాండ పురాణంలో వర్ణింపబడుతూ ఉన్నది ఇక్కడ దీన్ని బట్టి ఏంటా ఇంతకు వాళ్ళకి పత్ని పతులు ఉన్నారా హనుమంతుడు బ్రహ్మచారి అంటూ ఉంటే సువర్చల పతిట దీనితో ఆయన బయలుదేరి వచ్చిండాడు సువర్చల లేదు కానీ హనుమంతుడు లేదు అంతా ఎవడ చేసిన ట్రాష్ కల్పన అన్నాడు అరే బాబు అని తొందర పడకూడదు సంప్రదాయాన్ని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం ముందు వెనకాల ఆలోచించాలి పార్వతీ పరమేశ్వర తనయుడుగా సుబ్రహ్మణ్యుడు బ్రహ్మచారి పార్వతీ పరమేశ్వర తనయుడుగా గణపతి బ్రహ్మచారి ఉపాసనా సంప్రదాయం అని ఒకటి ఉంటుంది వీటి కథలు హిస్టరీలు కలపకూడదు హిస్టరీ కాదు ఉపాసనా సంప్రదాయంలో బ్రహ్మచారి భావనతో ఉపాసించే పద్ధతి ఒకటి శక్తి సహితంగా ఉపాసించుట అని ఒక సంప్రదాయం శక్తి సహిత ఉపాసన అప్పుడు ఏమవుతూ అంటే బీజాక్షరముల యొక్క కలయికతో మంత్ర భేదం ఏర్పడుతుంది ఇవన్నీ తెలియాలండి మంత్రం బీజాక్షరం ఈ రహస్యం తెలియాలండి ఒక మంత్రం పలికినప్పుడు పుట్టే తేజస్సే దేవత యొక్క ఆకారం ఒక మంత్రం ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడు జపిస్తున్నప్పుడు శబ్ద ప్రకంపనల వల్ల కలుగుతున్న ఒక దివ్య తేజస్సు దేవత యొక్క ఆకారం కానీ ఎన్ని మంత్రాలు ఉంటాయో అన్ని ఆకారాలు ఉంటాయి గణపతి మంత్రం ఒకటి కాదు యాభై ఆరు ఉన్నాయి బీజాక్షాలు తేడా ఆ బీజాక్షర భేదం బట్టి రూపం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అది రహస్యం కనుక దేవతామూర్తి గురించి మాట్లాడాలంటే మంత్రశాస్త్రం మంత్రం యొక్క శక్తి నాదం యొక్క శక్తి అక్షరముల్లో దాగినటువంటి ప్రకంపన వైభవం ఇవన్నీ తెలిస్తే కానీ చెప్పలేము ఇవన్నీ గ్రహించితేనే దేవతల గురించి వ్యాఖ్యానించాలి లేకపోతే దండం పెట్టి ఊరుకోవాలంతే ఇక్కడ కానీ సుబ్రహ్మణ్యుడు బ్రహ్మచారి అయ్యి పార్వతీ పరమేశ్వర తనయుడుగా కానీ ఆ మహానుభావుడు మంత్రశాస్త్రంలో శక్తి సహితంగా ఉపాసించేటప్పుడు శక్తిని రెండు రూపములతో ఉపాసిస్తున్నారు వల్లీ దేవసేన ఇవి కూడా ప్రతీకవాదం అంటారు సింబాలిజం ప్రతీకవాదం ఆయన యొక్క రెండు శక్తులు రెండు భార్యారూపంతో కనబడుతున్నాయి అంతే శక్తులే ఆయన నుంచి వేరుగా లేవవి ఉదాహరణ గణపతిని ఒక్కసారి అనుకోండి ఒక పని సాధించాలంటే బుద్ధి ఉండాలి సిద్ధి ఉండాలి లేకపోతే ఏమీ లేదు కనుక పనికి పరిపూర్ణతలు ఇచ్చే గణపతికి బుద్ధి ఒక శక్తి సిద్ధి మరొక శక్తి కొంచెం బుర్ర ఉపయోగిస్తే అవి అడిగి చెప్పేయగలి ఇక్కడ కనుక అవి ఇద్దరు పాత్రలు కాదయ్యా రెండు శక్తులకి రూపములు అని తెలుసుకుంటాం అలాగే ఇక్కడ కూడా వల్లీ దేవ సేనాపతి అనే శక్తి రూపమైన ఉపాసన అయితే పురాణం ఏం చేస్తుందంటే వీటికి కథను మనకు అందిస్తుంది కథ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం కనెక్ట్ అవుతాం తొందరగా అందుకు అద్భుతమైన తత్వ రహస్యాలని యోగ రహస్యాలని కథారూపంలో అందించడం పురాణం యొక్క పక్కి దీన్ని బట్టి మనకి పురాణం సంకేతవాదం ప్రతీకవాదం అందిస్తుంది ఇక్కడ సజెస్టివ్గాను సింబాలిక్గాను చెప్తుంది అనేక రహస్యాలు చెప్తుంది ఒక్క దానిలో బోల్డ్ రహస్యాలు పెట్టినప్పుడు కథ వస్తుంది ఇక్కడ అది నీ బుద్ధిశక్తి బట్టి ఇతర శాస్త్ర సమన్వయంతో ఒక్కొక్కటి విభజించుకుంటూ వెళ్ళాలి అలా సుబ్రహ్మణ్యుని యొక్క వల్లీదేవి సేనాపతి తత్వాన్ని చూద్దాం